tampok sa ating mga balitang maritima. Neptune Declaration isinusulong ng global shipping community para resolbahin ang crude change crisis sa gitna ng pandemic. Isa patay, apat na iba pang marinong Pinoy sugatan matapos salpukin ng malalaking alon ang kanilang barko sa North Atlantic. Pagkamatay ni PACC Chairman Dante Jimenez, ipinagluksa ng industriya maritima. Umano'y bintahan ng slot sa pag-issue ng SRB, SID, iniimbestigahan na ng Marina. Iniimbestigahan ng Marina. Dalawang bagong barko ng Fast Cat dumating na sa bansa. At post, tungkol sa pagubumilit ng mga marinong makawina sa kanilang pamilya na trending sa social media. Dahil sa COVID-19 pandemic, daan-daang libong mga marino ang hindi makaubi sa kanilang mga pamilya kahit tapos na ang kanilang kontrata habang daan-daang libo rin ang walang trabaho ngayon. Iginigiit ng Neptune Declaration ang pagpapatupad ng apat na pangunahing mga habang para ma-resolve ang crisis sa crew change dulot ng pandemya. Ang mga ito ay ang kilalanin. Ang mga seafarers bilang key workers at bigyan ng prioridad sa bakuna kontra COVID-19. Itatag at ipatupad ang gold standard health protocols sa ayon sa umiiral na best practices. Paigtingin ang pagtutulungan sa pagitan ng ship operators at charters para maisagawa ang crew changes. Tiyakin ang air connectivity sa pagitan ng mga pangunahing maritime hubs para sa seafarers. Kabilang sa mga pumirma sa Neptune Declaration ang International Maritime Employers Council, BIMCO Intermanager, Intercargo, International Chamber of Shipping, International Transport Workers Federation, International Seafarers Welfare and Assistance Network, International Association of Classification Societies, Marino Party East, Filipino Association for Mariners Employment, Filipino Ship Owners Association, International Maritime Association of the Philippines, Philippine Association of Manning Agencies and Ship Managers, Philippine Japan Manning Consultative Council, Liberia Registry, Dula Seafront Crewing Manila, Philippine Transmarine Carriers, Marlow Navigation, OSM Maritime, K-Line, V-Group, Western Shipping, at Inmarsat. Ibinenta ng Royal Caribbean Group ang luxury cruise line ito na Azamara sa Seacomer Partners. It's a private property firm na nasa linya ng retail at consumer investment. $201 million ang halaga ng bentahan. Kabilang na ang brand, tatlong barko nito at mga kasamang intellectual property. Taong 2012, nang dumao sa Manila Port ang Azamara Cruz at masiglang pinalubo ang mga pasahero nito. Ayon sa official announcement ng Royal Caribbean Group, Patuloy na maghahatid ang Azamara ng upmarket cruising. Mananatili rin ang kanilang high guest engagement, personalized service at destination immersion kung saan nakilala ang brand dito. Mananatili rin umano ang mga talented crew at empleyado ng Azamara na may malaking ginagampanan sa pagpapalawak pa ng operasyon ko sa hinaharap. Dumating na sa bansa ang dalawang bagong barko ng Fast Cat. Sa servisyo ng FCM-17 at FCM-18 ang Islands of Palawan, Mindoro at Sambuanga, Basila. 
kabilang sa kasalukuyang mga ruta ng fast cap, ang Batangas Kalapan, Bulalakaw Katiklat, Iloilo Bakulok, Tumagetag Napita, Cebu Tumigon, San Carlos Toledo, Matdog Dakdak, Matdog San Isidro, at Kiluwal di Pata. Kabilang sa features ng FTM-17 at FCM-18, ang upgraded engines to make higher horsepower, environment-friendly water cooling system, exclusive restroom, TV set at air conditioning sa main deck para sa mga PWD o person with disability, mga senior at buntis. Special roofing material, gawa ng sandbrella para mabawas ng team sa sun deck na ginagamit sa Australia at iba pang tropical countries. Improved bridge control system at medical equipment guide ng both thrusters para sa mas ligtas na paglalayag. Certified at combined din ang mga barko sa local at international safety standard. At FTM-17 at FTM-18 ay may kakaya magsakain ng 360 passenger, 34 cars at 7 trucks at buses. Sa ngayon, labing-aring na ang barko ng Archipelago Philippine Ferries Corporation ang brand owner ng fast track. Target ito ang 30 vessels bago matapos ng 2021 para mapalawag ang passenger at rolling cargo services dito sa buong bansa. Iniimbestigahan na ng Marina o Maritime Industry Authority ang aligasyon na may mga tiwaling individual na nagre-reserve o nagbebenta ng slots para sa pag-i-issue ng mga T-Fair Record Books o C-Fair Identity Documents o SRBSID. Hinikayat ni Captain Jeffrey Solon, Marina OIC, Deputy Administrator, for planning ang mga seafarers na iulat ang mga iligal na gawain direkta sa opisina ng Administrator sa pangamagitan ng pagpapadala ng email sa admin underscore hotline at mail.marina.gov.tv Ang SRB SID system ay nakatakdaw sumailalim sa systems and security audit sa unang semestre ng taon upang mapataas ang integridad at kredibilidad nito. Samantala, nagpaalala naman ang Marina na huwag kalimutan ang mga health protocols sa SRB SID walk-in application. Pinakailangan kumpirmado ang appointment at sundin ang schedules bago pumunta sa Marina office kung saan napiling i-release ang kanilang vacation. Simula naman January 26, ang mga seafarers na may confirmed air tickets, limang araw bago ang scheduled departure ang tatanggapin lamang ng walang appointments. Subalit ito ay kinakailangan suportahan ng original endorsement letter mula sa marine o shipping company. Samantala, update tungkol sa crew change protocols, makakasama natin si Marina Administrator Robert M. Pedrad. Magandang gabi, Vice Admiral M. Pedrad. Uh, good evening, Lynn, at sa lahat ng mga nanonood sa Marina World Weekend. Thank you for inviting me in this episode. Ano po ang pinakabago sa protocols na ipinatutupad natin sa crew change dito sa ating bansa? Uh, Lynn, um, sa ngayon, we still... Uh, Pinatutupad pa rin natin yung green lanes, yung uh, green lane protocol natin. Um, it's a joint uh, protocol. And uh, alam nyo naman na pabago-bago yung ating protocol uh, depending on the threat of the uh, coronavirus. Just recently when we found out there is, there is a new strain variant and we flagged down countries that were affected. Uh, pero ngayon ay yung restriction ng red flag countries has already been lifted. So, parang bumalik tayo sa dating uh, ano, uh, normal um, uh, crew change na ginagawa. But uh, there are some um, amendments sa crew change. Like for example, yung mandatory na ngayon yung quarantine. So, when the seafarers arrive, they have to undergo quarantine. Uh, then, on the sixth day, uh, they will be tested if they are uh, if they have the uh, virus or not. If they are tested negative, uh, they will be allowed to go home. But uh, upon arrival, some LGU sila, sa residence sila, 
not not in the residence but in their LGUs, they will have to complete the remaining days of their 14-day quarantine before they will be allowed to go home to their respective families. So yun yung pagkaiba. Um, and all ports identified as crew chains are now again allowed to conduct uh, crew chains from the red flag countries. Uh, and uh, the quarantine facility will be provided by the OWA for as long as the request for the facility is made in advance. Sir, kailan naging effective yung uh, lifting ng uh, dun sa mga red flag countries? I'm not, um, um, I don't have the right date kung kailan na lift. Uh, pero ngayon, um, as we speak uh, today, uh, wala na tong, uh, no, hindi na, wala na tayong red flag countries sa sinasabi. But definitely naapektuhan yung crew change natin. So yung deployment ng ating mga seafarers, no? During the, ano, yung kasagsagan ng paglitaw ng uh, UK variant. Oh, yes, yes, of course. Uh, especially nung nalaman nila, meron daw nakapasok sa atin. So, uh, we have to be very strict. And uh, I think maganda yung ginawa natin. Uh, and uh, we, uh, baka sa ano nagawa natin ng paraan na hindi dumami yung uh, uh, variant, uh, yung strain variant uh, na pumasok sa ating bansa. So, I, I think in a way, um, we were very successful in uh, addressing the second bar the strain variant that is coming from the red flag countries but of course effective pa rin yung yung one stop shop yung pa rin ang uh, yes, ating yeah, it still it's still the one stop shop is uh, doing the crew chains uh, the testing is there um, all the agencies are lumped into one place para mapabilis yung movement ng uh, ating mga seafarers pagdating sa Pilipinas at uh, pag sila ay employ sa bago nilang destination. So ano po ang assurance na may bibigay natin sa ating mga seafarers, ship owners at maritime stakeholders? Uh, we will uh, assure everyone that uh, we will continue to um, inform our LMAs, our ship owners, the seafarers if there are changes in the protocols. And uh, our assurance is um, para kaya naman namin ginagawa ito para ma-assure na yung ating mga seafarers will not be uh, uh, infect, infected by the coronavirus. So ang inyong uh, uh, health uh, protection ang number one priority ng bakit uh, sometimes ay nagbabago yung protocol natin depende sa threat ng, uh, ng coronavirus. But we will continue to update you and we will inform, inform you as soon as possible when there are changes in the um, policy or in the crew change protocol. Connected islands. Safe travels. Easy transport. Convenient journeys. Great destinations. Bridging the Philippine Islands seamlessly. Turning them into one. Visit fastcat.com.ph Pag ng Philippine Ports of Far Gil EPA ang pagbibigay ng tulong sa domestic shipping na matinding tinamaan epekto sa ekonomiya ng COVID-19. Sinimula noong December 1, 2020, Extended ang pagbibigay ng financial assistance mula January 28 hanggang June 30, 2021 o kung kailan maubot ang ibilang pondo para rito. Alin sunod sa Bionie Hand to Recover and Duan Act? Ang support tayo sa mga ng subsidy mula sa mga kinokolektang fees gaya ng domestic pocket at daya fee mula sa mga local ship owners and operators na gumagamit ng mga pantalang nasa inamin na pangasiwa ng PPA. Upang makatanggap ng assistance, kinakailangan ng valid certificate of public convenience, professional authority, or special permit na inisyo ng maritime industry authority. Dapat din may valid accreditation certificate na inisyo ng PPA. Pwede rin ang may pending application for accreditation, maliban kung denied na ang application ito sa PPA. 
Isang marinong Pinoy ang namatay, samantalang apat na iba pa ang malubhang nasugatan matapos halpukin ng malalaking alon ang kanilang barko sa North Atlantic Ocean. Kinilala ang nasawi na si Jake Agari Marinduque, 30 years old, isang able-bodied seaman. Sa official statement na ipinadala sa Marino World, kinumpirma ng ship owners at managing company ng bulk carrier Julia One na hinampas ng malaking alon ang barko 321 nautical miles southeast ng Nova Scotia noong January 30 habang patungo sana sa Africa mula sa pinanggalingan nitong port sa Virginia. Lima sa mga crew nito ang malubhang nasugatan, kaya agad na inilihis ang barko patungo sa pinakamalapit na port ng Halifax sa Nova Scotia para sa agarang recovery at medical assistance. Sa pakikipagtulungan sa Joint Rescue Coordination Center, JRCC Canada, at CIRM, Centro Internationale Radio Medico. Sa kasamaang palad, namatay si Marinduque habang on board, samantalang ang apat na kasamahan nito ay nakarating sa ospital sa Halifax noong January 31. Dalawang put isa ang crew ng barko na pawang mga Pinoy. Gawa noong 2014, ang MV Julia 1 ay naglalayag sa ilalim ng Malta flag. Samantala, katarungan ang sigaw ni Kathleen Marinduque, ang may bahay ng nasawing siman. Sa kanyang mensahe sa social media, tanggap niya na aksidente ang nangyari, subalit hindi umano tama na pagtrabahuhin pa ang mga marino sa gitna ng masamang panahon. Ayon naman sa Albert Ship Management Philippines, ang mining agency, mula kadete ay nasa pangangalaga na nila si Marin Duque at nagsimulang magtrabaho sa mga barkong pinangangasiwaan nila noong 2011. Nakikipag-ugnayan na, na rin umano ang Elberg sa mga opisyal ng Overseas Workers' Welfare Administration, Philippine Overseas Labor Office sa Toronto at Philippine Overseas Employment Administration para sa agarang repatriation ng mga labi ni Marinduque at pagpapauwi sa mga sugatang crew. Nag-hunger strike ang mga Indian, Turkish, Azerbaijaniani at Bangladeshi seafarers nang inabando ng MV Ula Ball Carrier sa Port of Shuai, Kuwait. Anong sa kanila ang naospital para mapadatag ang blood pressure at sugar levels bago maibalik sa kanilang barko? Pinimula ng mga desperadong marino ang hunger strike noong January 7 sa layuning makababa na sa barko at makuha ang mahigit $400,000 na hindi na ibigay na sweldo sa kanila. Ayon sa International Transport Workers Federation o ITF, karamihan sa mga crew ay labing apat na buwan nang nasa barko, samantalang ang ilan ay mahigit dalawang taon na. Labing isang buwan na ang nakalilipas ng abandonahit ang mga marino ng Qatari ship owner as one trading and contracting. Ang Aswan ay blacklisted na simula pa noong 2017. Kinikahit naman ni ITF Arab World and Iran Network Coordinator Mohamed Arachedi ang Kuwaiti Authority na pangunahan at agad na aksyonan ang insidente upang maisalba ang buhay ng mga marino na nanganganib dahil sa hunger strike. Ipinagluksa ng industriya maritima Ang pagpanaw ni Presidential Anti-Corruption Commission, PACC Chairman Dante La Jimenez. Si Jimenez ay binawian ng buhay noong gabi ng January 29 dahil sa aortic aneurysm. Siya ay 68 taong gulang. Si Jimenez ay mas nakilala bilang matapang na leader ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na itinatag niya noong 1998. Itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang chairman ng PACC noong 2017 at naging co-chairman din ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Naglingkod din siya sa ilalim ng tatlong iba pang presidente. Bilang Commissioner ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC sa panahon ni Pangulong Fidel Ramos. Ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa ilalim ni President Joseph Estrada. At kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Commissioner ng CAPA o Commission Against Private Armies 
habang Director Consultant ng Drug Enforcement Agency o PIDEA. Subalit para sa industriya maritima, si Jimenez ay isang maritime icon na isinusulong ang mga programang makabubuti at makapagpapaunlad sa industriya. Humawak ng iba't ibang posisyon sa Philippine Navy mula noong 1974 hanggang sa maging intelligence officer nito noong 1984. Si Jimenez ay naging presidente at secretary general ng Philippine Association of Maritime Institutions o PAMI at founding chairman ng Philippine Marine Environment Protection Association o FILMEPA. Kabilang sa mga iginawad na pagkilala kay Jimenez ang pagiging outstanding maritime educator and trainer at outstanding shipping executive. Higit sa lahat, hindi siya makakalimutan ng mga kabataan at mga marinong hinubog at patuloy pang huhubugi ng mariner system, ng mga paaralan, training center, manning at land-based agencies na itinaguyod niya kasama ng kanyang buong pamilya simula sa kanyang mga magulang at kapatid. August 4, kasabay ng kanyang kaarawan ang araw din ng pagkakatatag ng Mariners Polytechnic Colleges Foundation sa Ligaspi City, Albay. Si Jimenez ay nagtapos ng AB Journalism sa University of Santo Tomas noong 1973. Taong 2015, ginawaran si Commodore Dante La Jimenez ng Marino World ng Exemplar of Justice Award. Taos puso ang pakikiramay ng Marino World sa Jimenez family. Naglabas ng video ang Baltic and International Maritime Council of Pinko upang ikampanya ang napakaligang ginagamparaan ng shipping at mga seafarers. Ang kay David Ludley, Secretary General at CEO ng BIMCO, kapulangan sa kalaman tungkol sa shipping ng Dainan ng lumabal ang krisis sa crew change. Anya, ngayon ang tamang panahon para sa mga namuno at sa publiko na malaman kung paano na iahatid ang mga medesina, pagtaking, sakyan at katuotan at kung bakit ang mga seafarers ay key worker team. Ang BIMCO, ang pinakamalaking direct membership organization, para sa mga ship owners, charter, ship broker, at agent na kumakatawan sa 60% ng merchant fleet sa buong mundo. Narito ang video. At a time when the world stopped, ships kept moving. People still shot, ships kept on proving. The volume of trade that's moved by sea, 90% of trade, actually. Crops that are weighed, cars that are sprayed, and it's easy to see the impact this makes. Fruit and vegetables, toys and collectibles, wheats and grains, the blood in the veins. Like to land a farmer is, ships are to the sea. And if the world is the heart, ships are the arteries, which stock the pharmacies, move essential commodities. So there's a lot at stake across these seas. Without these routes, half the world would starve, while the other half would freeze. Without these bright colored containers, the four walls in our house that contain us would be empty. The books we read, the animal feed, the oil we need, the global lives that we lead. No oil, no cars, no essential spare parts. The sea's version of stars, those flickering lights on the horizon. By moon and by sun, but the journey is never done. As a supertanker proves, the distance it moves is equivalent to three times around this earth a year. And we are served by over 61,000 ships. The things we buy, the things that shops sell, the 1.7 million seafarers, it's more than just engines that propel this industry. And it's easy to see that a lot is owed to the people that load. 6,000 ports worldwide, but it's not all plain sailing. It's rough seas and piracy warnings and the change that this inevitably causes. The sea covers 70% of our planet, so you can see why we need to plan it. A global community of knowledge and passion. From salt and sugar to the latest fashion, our ships keep moving products we love using. Ships make the world go. They help trade flow and let business grow. Nanumpas na harap ni Maritime Industry Authority Administrator Robert M. Pedrad ang mga kauna-unahang opisyal ng Association of Licensed Manning Agencies o ALMA Maritime Group noong January 29 sa Marino Boardroom sa Manila. 
Nalabas sila Ms. Cristina Garcia, President, Chief Engineer Jesse Rex Martin, Treasurer, at Attorney Iris Abagihas, Corporate Secretary. Kabilang sa trustee, si na Captain Jose Remo Librodo, Mr. Sergio Sarlo, Captain Romel Salinas, Captain Gregory Nick Sevilla, Captain Nathaniel Dovilio, at Attorney Julie Tiano. Nabuo ang Alma Maritime Group sa panahon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ dahil sa COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyan, mayroon na itong 53 members na may umaabot sa 100,000 feet pera. Samantala, pinaunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang oath-taking ng mga bagong opisyal ng Maritime Law Association of the Philippines o MARLO para sa taong 2021. Chairman of the Board, si Beatriz Heronilia Villegas. Board of Trustees, si Gilbert Asuke, Benjamin Bacoro, Andres Bagina, Emmanuel Benaventura, Denise Luis Cabano, Francis Ejenias, Pedrito Faitaren Jr., Maria Teresa Gonzalez, Dennis Gorecho, Arnold Lugares, Ferdinand Nage, Keith Richard Piotinto, Maria Trinidad Villarreal, at Don Carlo Ibani. Matapos ang oath-taking at inipot ng Marlo Officers and Customs Operations Center o COC, ang pinakabagong modernization project ng customs. Naitatag noong 1982, ang Marlo ay organisasyon ng mga abogadong nasa linya ng Maritime Law. Named after Mount Apo, na pinakmataas ng mundok sa Pilipinas, ang bagong barko ng Bulk Trading Group Limited o BTG. Ang BTG Apo ay na-deliver mula sa JMU Maiduro Shipyard sa Japan noong January 15 sa inalim ng OSM Program Ship Management. Ibang pagsampul sa ferye ng Comtormax Prattle na ginawa ng JMU para sa BTG. Kasano ko'y naglalayag ang BTG Apo sa bilis na 13.0 knots patungong Port of Biovar sa Peru at inakasal makangarating doon sa February 14. Ang BTG Apo ay isang bulk carrier sa inalim ng Bahamas Flat. Ginawara ng Lloyd's Elite Propeller Club Lifetime Achievement Award for 2020 Pinter Athanasios Martinos sa ginanap na Greek Shipping Awards. Si Martinos ang Managing Director at Main Shareholder ng Eastern Mediterranean Maritime Limited o EastMed. Karamihan ng the crew ng EastMed ay mga Pinoy. May manning agency ito sa Manila, ang Eastern Mediterranean Mining Agency na pinamumunuan ni Captain Edgardo Flores, isang veterano marino. Indinabas ng Marino Maritime Industry Authority ang lista ng mga marino pumasa sa theoretical examinations for marine engineer officers na isinagawa ng January 26 sa Marina Central Office. Ang mga successful examinees ay pinapayong mag-apply para sa kanilang practical assessment sa mga magitan ng kanilang mismo account. Trending sa social media ang post ng isang marino na gustong gusto nang umuwi sa Pilipinas at subalit hindi nito magawa dahil sa krisis sa crew change dulot ng pandemic. Hindi nyo kami mapipigilan. Ito ang caption ng larawang ipinost habang sakay ng rescue boat na sa halip na naglalakas, ito ang lumilipad sa kawanan. Tanong ng isa sa mga nagkomento, wala na bang quarantine pag nakasakay dyan? Pinapanan ako dito sa Taipei nang makauwi na rin daw siya. Pirit naman ang isang misis, paglilaka na naman yung partner ko nang makauwi na rin. 14 months ng onboard eh. Ibay naman ang loob ang comment ng isa, no, COVID ka lang, Pilipino kami. Matapang at hindi ako trap hanggang tapos ang kontrata. Saka na uuwi sa Pilipinas. Watch our interview with FastCats EVP, Mary Ann Pastrana, on Maritime Viewpoints. Mamayang alas 8 ng gabi, dito pa rin sa Marino World Online. Ako si Lynn Bacani. At yan ang mga balita at opinion sa industriya maritima sa loob at labas ng bansa. Ako si Jel Miranda. See you again next Saturday, 6 p.m. 
Ako si Oni Miranda, ito ang Marino World Weekend.